عزيزي الطالب والطالبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم مكونات المادة في مادة العلوم للصف الثالث ابتدائي وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد المقحم فأهلا ومرحبا بكم أعزائي من عنوان الدرس ماذا تتوقعون أن نتعلم؟ سنتعلم اليوم بإذن الله توضيح مفهوم العناصر على أنها وحدات بناء المادة وكذلك التعرف على بعض العناصر الموجودة في حياتنا اليومية سنتعلم نفهم العنصر وهو وحدة بناء المادة وكذلك على بعض العناصر الموجودة في حياتنا اليومية فحياتنا مليئة بالعناصر سنتعرف عليها سويا تابع عزيزي الطالب والطالبة المشهد وسنطرح حوله بعض التساؤلات تابعنا المشهد ماذا لاحظت؟ هناك أشياء تحولت إلى ماء كيف تحولت؟ ولماذا تحولت؟ سنتعلم اليوم بإذن الله كيف تحولت هذه الأشياء هيا لنتعلم سويا مكونات المادة هذه بعض المواد أوراق الألمنيوم وكذلك هذه الصورة ماذا تعني الذهب وهذا ماء هذه المكونات تتكون جميع المواد من عناصر فالذهب يتكون من عناصر وأوراق الألمنيوم كذلك تتكون من عناصر الماء الذي نشربه يتكون أيضا من عناصر فما هي العناصر؟ العناصر هي وحدة بناء المادة فأي مادة يوجد بها عناصر شاهد هذه الصورة صورة مسمار هذا المسمار من أي العناصر يتكون أحسنتم من الحديد وهذه القطعة الماس تتكون من عنصر الكربون وهذه المادة الذهب 
أحسنتم تتكون من عنصر الذهب وهذه الصورة تستخدمها في المنزل في الأطعمة نضع فيها الأطعمة فمما تتكون إنها تتكون من الألمنيوم عنصر الألمنيوم هناك أكثر من مئة عنصر مختلف في الحياة عناصر كثيرة تعلمنا اليوم عنصر الحديد وتعرفنا على الألمنيوم ويصنع منه أشياء كثيرة منها الصحون وأوراق الألمنيوم كذلك تعرفنا على الألماس ويحوي على عنصر الكربون وتعرفنا أيضا على الذهب وعنصر الذهب شاهد هذه الصورة مما يتكون كلا من أوراق الألمنيوم وكذلك أوراق الكتب هل هي متشابهة أم مختلفة؟ مختلفة أحسنتم فرقائق الألمنيوم تختلف عن الكتاب مما تتكون رقائق الألمنيوم فهي مصنوعة من مادة واحدة هي الألمنيوم والكتاب من ماذا كتابك المدرسي مما يتكون يتكون من مواد مختلفة بعدما تعرفنا على العناصر سنأخذ معنى العنصر هذه الصورة مسمار حديد ويحوي على عنصر واحد فقط وهو الحديد هذه صورة الذهب ويحتوي على عنصر واحد وهو الذهب وهذه الألماس تحوي على عنصر واحد وهو الكربون وكذلك الفضة بعض المواد تتكون من عنصر واحد فالذهب عنصر والكربون والحديد والفضة هذه الصورة شاهدها جيدا تستخدم في الإنارة وكثيرا في المنازل مما تتكون ما بداخل هذه القطعة لكي تضي تحوي على غاز نيون فبداخلها غاز نيون وهي تتكون من عنصر واحد فبعض العناصر سائلة وبعضها صلبة والآخر غازي بعدما تعرفنا على المواد التي تحتوي على عنصر واحد فقط سنتعلم التي تحتوي على عنصرين أو أكثر فمعظم المواد التي في حياتنا تتكون من عنصرين أو أكثر فما هذه المواد هذه صورة ماء مما يتكون الماء من عنصرين أتتذكرون المشهد حينما تحول إلى ماء فالماء يتكون من عنصر الأكسجين والهيدروجين مما يتكون الماء من عنصرين ما هي أحسنتم الأكسجين 
والهيدروجين كذلك السكر مما يتكون السكر نستخدم كثيرا السكر في طبخ الحلويات فمما يتكون يتكون ال... يتكون السكر من ثلاث عناصر هي الاكسجين والهيدروجين وكذلك الكربون الملح مما يتكون الملح نستخدمه كثيرا في الطبخ هل تساءلت مما يتكون يتكون من عنصرين هما الكلور والصوديوم بعدما تعرفنا على العناصر سأطرح عليكم تساؤل حول هذا الموضوع كيف يختلف المسمار الحديدي عن الماء فالمسمار الحديدي يختلف عن الماء فيما يختلفان من ماذا مصنوع المسمار أحسنتم مصنوع من الحديد فأغلب المسامير مصنوعة من عنصر واحد وهو الحديد الماء أتتذكرون مما يتكون أحسنتم مكون من عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين بعدما تعرفنا على مكونات المادة وكذلك مفهوم العنصر أطرح عليكم بعض التساؤلات لدينا عدد من المواد ونطرح تساؤل حول هذه الصور ضع دائرة حول المواد التي تتكون من عنصر واحد بعض المواد تتكون من عنصر والآخر يتكون من عنصرين وكذلك من ثلاث عناصر أو أكثر فلدينا الحديد والماء والملح والألمنيوم والذهب والكتاب نريد عزيزي الطالب والطالبة أن تجيب على هذا التساؤل من يحدد أولا؟ مواد تتكون من عنصر واحد أحسنتم الذهب يتكون من عنصر واحد وهو الذهب أيضا ابحث عن مادة أخرى تتكون من عنصر واحد أين هي أحسنتم إنه مسمار الحديد فهو غالب يصنع من عنصر الحديد هل تبقى شيء آخر؟ من يجيب؟ أحسنتم إنه أوراق الألومنيوم فهذه الأوراق تصنع من عنصر واحد وهو الألومنيوم عزيزي الطالب والطالبة ماذا تعلمنا اليوم؟ من يتذكر معي؟ تعلمنا مكونات المادة ومفهوم العنصر وأمثلة على العنصر مكونات المادة مما تتكون؟ أحسنتم تتكون من عناصر والعنصر هو وحدة بناء المادة وكذلك تعلمنا أمثلة على العناصر من يتذكر معي أحسنتم الحديد في المسامير وكذلك الذهب والفضة في الحلي والكربون في الألماس وأيضا ماذا 
الأكسجين وعنصر الهيدروجين والكربون ختاما عزيزي الطالب والطالبة آمل أن أكون وفقت في تقديم ما يفيدكم على أمل اللقاء في درس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته